നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ഞാൻ മുരളീകൃഷ്ണൻ സാറാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫോക്കസ് അറിയ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ നല്ലൊരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യമായ സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നല്ലൊരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ഫലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് തന്നെ കെമിസ്ട്രി കിട്ടിയിരിക്കും ഏ അപ്പോൾ അത് എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ നിന്നാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഇട്ടിരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എടുക്കുന്നില്ലേ 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 എന്നും ഇത് അതിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഏ ഒരു ഒരു പക്ഷേ കുട്ടികളങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം വേറെ കൊണ്ടല്ല മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്തോ ഭീകരമായൊരു സംഭവമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ മനസ്സിൽ കാണും അത് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല ഭീകരമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരു നല്ല വശം കുട്ടികൾക്കും ഒരു പേടിയോട് ഏ ഒരു ഉള്ളിലൊരു ഭയത്തോട് കൂടി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രതി കെമിസ്ട്രിയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ചില ഭയമൊക്കെ നല്ലതാണ് ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസും റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ടോപ്പിക്സാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അതല്ല എങ്കിൽ മുൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരും അത് ടഫായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിലായി നമ്മളിപ്പോൾ മാത്സ് പഠിക്കത്തില്ലേ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം അല്ലേ എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ബേസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നു അത് അതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് കയറി വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് റിയാക്ഷൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നിങ്ങളിതെല്ലാം എഴുതി പഠിക്കണം മനസ്സിലായി വരച്ചും എഴുതിയും പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി തലയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതല്ലാതെ കണ്ട് ചുമ്മാതെ ഒന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അതിനകത്ത് നോക്കിയിരുന്നുകൊണ്ടോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടത്തില്ല ഏ അപ്പോൾ തരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് ഓരോന്ന് എഴുതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഓർമ്മയ്ക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം അത് നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക അത് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പറയുന്നത് നല്ലത് കാരണം ഇത് പല കുട്ടികളും ചെയ്ത് വിജയിച്ച സംഭവമാണ് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ടഫ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെതേഡുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് അതേപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം എക്സാമിനേഷന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ നല്ല കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിനിമാട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പഠിച്ചോണം അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ആ ടോപ്പിക് എന്താണ് അത് ആദ്യം പഠിക്കണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി വട്ട് ഈസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാവണം ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവണം എന്താണ് ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കെമിസ്ട്രി തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓർഗാ കെമിസ്ട്രി ഇസ് ദെൻ ക്ലാസ് മെൻ്റ് ത്രീ ടൈപ്സ് അതായത് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്
എം സിക്സ് എന്നല്ലേ കണ്ടോ ഇതൊരു ഓർഗാനിക് ആണ് എന്നാൽ ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇത് പ്യൂർലി ഇനോർഗാനിക് ആണ് ഫോമിൽ അറിയാമല്ലോ സി ഒ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ബെൻസീനുമായി പിന്നെ സി ഒ ടു ആയി നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഇതാണ് രണ്ടിനകത്തും കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമേ ബെൻസിൻ ആവ ഇത് ഓർഗാനിക് ആവുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇനോർഗാനിക് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി അവിടെ എന്ത് ഓൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയിൻ കാർബൺ ബട്ട് ഓൾ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഓർഗാനിക് ദസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയിൻ കാർബൺ എല്ലാ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ആരുണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഓർഗാനിക് അല്ല അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് കേട്ടോ ഇനിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാർബൺ ആറ്റം കാർബൺ ആറ്റം ഇതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു തെറ്റായ ധാരണ തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് സോ ഓൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കൺ ബി സിന്തസൈസ് ഉള്ളി ഇൻ ദ ലിവിങ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ലിവിങ് സിസ്റ്റം പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അവിടെ മാത്രമേ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പണ്ട് കാലത്തുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് തെറ്റായൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിൽ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ഫോഴ്സ് മിസ്റ്റീരിയസ് അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി അതവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഫോഴ്സിന് പ്രത്യേക പേര് അവർ കൊടുത്തായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോഡ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടോ വൈറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ തിയറിക്ക് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി ഒന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ തടയിടാൻ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആളുടെ പേര് വൂളർ എന്നാണ് ഫ്രെഡറിക് വൂളർ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലാബിൽ വെച്ച് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി യാദൃശ്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സയൻസിലെ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ആക്സിഡൻ്റലാണ് മനസ്സിലായോ യാദൃശ്യമാണ് അന്നതിന് ചെയ്ത ഒരു പരീക്ഷണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തോട്ട് അദ്ദേഹം അമോണിയം സൈനേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ എടുത്തു കേട്ടോ അമോണിയം സൈനേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ അദ്ദേഹം എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ചൂട് വശം ചൂടാക്കി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ അമോണിയം സൈനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ അത് വേറൊന്നായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരാണ് യൂറിയ എന്ന് പറയും യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കുറവല്ലേ കാര്യം എന്താ യൂറിയ നമ്മളൊരു ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നെല്ലിനും ഒക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വളമാണ് യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമോണിയം സൈനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ അത് പ്യുവർലി ഇനോർഗാനിക് ആണ് പ്യുവർലി ഇനോർഗാനിക് പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത യൂറിയ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലോ ആ യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി ഓർഗാനിക് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം എന്താ ഒരു വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഓർഗാനിക് കോമോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് അതില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ഫ്രെഡറിക് വൂളറെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് അമോണിയം സൈനേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു വാട്ട് യൂറിയ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ വേണമല്ലോ വേണം എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് നമുക്കറിയാം റിയാക്റ്റൻസ് ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ ആരോമാർ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടീഷൻ മുന്നോട്ട് എഴുതുക ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതണം എത്ര എഴുതിയാൽ മതി വാട്ട് ഈസ് അമോണിയം സൈനേറ്റ് അമോണിയം സൈനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് കേട്ടോ എൻ എച്ച് 
അപ്പം അതുവരെയുള്ള തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഞാൻ ഈ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സൊക്കെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സിന്തസൈസോട് കൂടി വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി ഹാസ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി അതാ ഈ ഒരു സിന്തസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തതിന് ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കരമായി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയി മനസ്സിലായില്ലേ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പിന്നീട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് മാറുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും മനസ്സിലായി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ലക്ഷക്കണ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അല്ലേ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് കാരണം എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓർഗാനിക് കം കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളത് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ആറ്റം ലക്ഷക്കണ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് അതോടെ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയണം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് സ്റ്റഡി അബൌട്ട്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യുണീക്ക്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാർബൺ യുണീക്ക്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് യുണീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാർബൺ മാത്രമായി ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായോ സോ കാർബൺ ദറ്റ് ഈസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ പെക്കുലിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെൻ കമ്പയർ ടു അതർ എലമെൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യുണീക്ക്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ സോ വട്ട് ഈസ് യുണീക്ക്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ടെട്രാ വാലൻസി വാലൻസി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ വാലൻസി കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി ഫോർ ആണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആയി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരിക്കലും കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി ഫൈവ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ആകട്ടെ ചെയ്യത്തില്ല ഏത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തോ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി എത്ര ഫോർ ആയിരിക്കും നോക്കാം ശരിയാണെന്ന് കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ വൈസ് കോൺഫിഡേഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു എന്നല്ലേ ആ ടു പി ടു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേയും ടു പി എക്സ് ടു പി വൈ ആൻഡ് ടു പി സെർഷ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ടു ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ വൺ വൺ സീറോ ശരിയല്ലേ ഇപ്പം നോക്കി എത്ര അൺപേഡ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ടു പി എക്സിനകത്തും ടു പി വൈക്കകത്ത് ഓരോ അൺപേഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടു ആണ് പക്ഷേ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർബണിൻ്റെ വാലൻസ് ഫോർ ആകും അവിടെ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചറിയോ ഈ ടു എസിനകത്തുള്ള വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് ടു പി സെറിലേക്ക് കൊണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രത്യേക പേരുണ്ട് മറക്കരുത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷെ ടു എസിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്നിനെ പൊക്കെടുത്ത് ടു പി സെറിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ടു പി എക്സ് വൺ ടു പി വൈ വൺ ആൻഡ് ടു പി ഇസെഡ് വൺ എന്നാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എത്ര അൺപേഡായി നാലെണ്ണം ആയില്ലേ ഇങ്ങനെ ടു എസ് വൺ ടു പി എക്സ് വൺ ടു പി ഫൈവ് വൈ വൺ ടു പി ഇസെഡ് വൺ അപ്പോൾ നാല് അൺപേഡുണ്ട് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫോർ ആവുന്നത് കേട്ടോ ഒന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അത് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫോർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കാറ്റനേഷൻ എന്നാണ് വട്ട് ഈസ് മൈ കാറ്റനേഷൻ കാറ്റനേഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കാർബൺ എന്നാണ് സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്ക് സ്വയം ലിങ്ക് ഉള്ള കഴിവുണ്ട് ആരും മറ്റുള്ള കാർബണുണ്ട് സ്വയം ലിങ്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കോവലൻ ബോണ്ട്സ് കോവലൻ ബോണ്ട് എങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആറ്റംസ് അല്ലേ ഇപ്പം നോക്കി ഇതൊരു കാർബൺ ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ നാല് അൺപേഴുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഓരോ ഇൻഡുമാർ ഇട്ട
ഈ കാർബൺ കാറ്റിനേഷൻ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന കാർബൺ ചെയിനിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ അത് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പൺ ചെയിൻ എന്താണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാർബണും ലാസ്റ്റ് കാർബണും നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കേട്ട് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ എൻജിനുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമോട്ട് ധാരാളം ബോഗികൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബോഗിയുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട് എൻജിന് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന എൻജിന് ഫസ്റ്റ് ബോഗിയുമായിട്ട് മാത്രമേ നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളൂ പക്ഷേ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബോഗിയുമായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കി നാല് കാർബൺ അടിച്ചു അല്ലേ ഈ നാല് കാർബണിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആളുമായിട്ട് കണ്ടോ അങ്ങോട്ടില്ല പക്ഷേ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഈ ആൾ കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ആരാ ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണ് അതൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്താ പറയുക ക്ലോസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് കാർബണും ലാസ്റ്റ് കാർബണും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിങ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് ബെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ആറ് കാർബൺ അല്ലയോ അത് അപ്പം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നേ രണ്ട് കണ്ടോ കാർബൺ ആറാണത് ഇങ്ങനെ ഹെക്സഗണ ഷേപ്പ് അല്ലേ ഹെക്സാ മീൻസ് ആറ് സൈഡ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നോക്കി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് കാർബൺ ഉണ്ടോ നേരിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ പരസ്പരം ലിങ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിളിച്ച പേരാണ് ക്ലോസ് ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായി അതേ സമയം ഇവിടെ ലിങ്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ആ ഇതങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആകുമായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ഒരു ബ്രാഞ്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താറിയാമോ ഇതുപോലെ മെയിൻ ചെയിൻ ഒരെണ്ണം കാണും അത് കുറേ കാർബൺ ചിലപ്പോൾ കാണാം അഡീഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒന്നും അതിൽ അധികമോ ബ്രാഞ്ച് വരാം മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ പൊസിറ്റീവ് മാറുമ്പോൾ പേരൊക്കെ മാറുക വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെയിൻ ചെയിൻ കൂടാതെ ബ്രാഞ്ച് കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് വിളിച്ച പേരാണ് ബ്രാഞ്ച് ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കാർബൺ ആറ്റം ക്യാൻ ഫോം ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് വാട്ട് ആർ ദൈ ഓപ്പൺ ചെയിൻ ക്ലോസ് ചെയിൻ ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഐസോമറിസം വട് മേ ഐസോമറിസം ഐസോമേഴ്സ് ആർ ഇഫ് ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് ആവിൻ ദ സെയിം മോളിക്കുല ഫോമല്ല ബട്ട് ഡിഫർ ഇൻ ദയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ കോൾഡ് ഐസോമേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമണീസ് പാർട്ടി ഇസ് കോൾഡ് ഐസോമറിസം ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ മോളിക്കുല ഫോമല്ല സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ അവയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആകുമ്പോൾ കെമിക്കലും ഫിസിക്കലും ഒക്കെ വരും കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അതിന് വിളിച്ച പേരാണ് ഐസോമറിസം എന്ന് പറയും ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിളിച്ച പേരാണ് ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് കാണിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ യുണീക്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്ലിയ